Monsieur Omar J. Président, merci. Il y a toujours plus de mérite à effectuer qu'à empêcher. Et je veux saluer le rôle des négociateurs du Parlement qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir des avancées, notamment en liant le budget à un mécanisme état de droit. Sur un plan budgétaire, ces améliorations sont incontestables par rapport à la position au rabais du Conseil. Mais elles demeurent insuffisantes par rapport aux ambitions initiales du Parlement européen et les agriculteurs seront les premiers à pâtir de ce budget. Sur la question des ressources propres, qui était, vous le savez tous, un marqueur fort pour le Parlement européen, bien sûr, il y a des innovations, mais ces innovations sont très contraintes. La taxe sur les transactions financières est renvoyée au calendrier grec sans garantie de mise en œuvre et la euh, contribution sur le plastique, ce qu'on appelle ressources propres, en réalité est une contribution payée par les États membres et n'est pas fondée sur une taxe. Mais le plus inquiétant est ailleurs. Ce budget pluriannuel adossé au fonds de relance ouvre le risque d'un chemin d'une renationalisation des politiques européennes et nous devons être très attentifs pour cela. Pour finir, Monsieur le Président, nous souhaitions un budget d'un monde d'après et nous avons le budget d'un monde d'avant.